హాయ్ ఎవరివన్ ఈరోజు మనం ఇంటర్ చేయబోయే వ్యక్తి సీనియర్ మోస్ట్ యాక్టర్ ఈయన దాదాపుగా వందకు పైగా సినిమాలు చేశారు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్క హీరోతో ఈయన యాక్ట్ చేశారు వాజ్పేయి గారు సినిమా ఆర్టిస్ట్గా అందరికి తెలుసు అందరి తెలియని నిజం ఏంటంటే ఆయన ఒక యోగా మాస్టర్ చాలామంది సినిమా సెలబ్రిటీలకు ఆయన యోగా నేర్పించారు సార్ వీడు ఇప్పుడు ఆయన ఇంటికి వెళ్దాం లెట్స్ గో ఈ ఫస్ట్ మూవీ ఏంటి సార్ నేను చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తే నాకు దొరికిన ఫస్ట్ మూవీ వచ్చి తమ్ముడు అండి తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ మే ఐ హ్యావ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ ఇక్కడ ఎవరో అన్వాంటెడ్ పీపుల్ వచ్చారు రాలేదు <laughs> ఆ షాట్ ఆపేసి గుడి చేసేవాడు అతను వచ్చేవాడు కానీ ఇప్పుడు ఎట్లవాడు లేదంటే ఆయన నట్ షెట్ వేసుకున్నాడు కానీ ఆ పర్సనాలిటీ ఉన్న వేసేసుకుని అని చెప్పి తీసేస్తాడు అంటే ఉదాహరణ నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి అని ఉంది నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఎందుకంటే వచ్చేసి క్షేత్రంలో ఉండిపోతాను భయమేసేది అన్నా ఒకసారి వెళ్తే ఇతర ఆర్టిస్ట్ ఇతను దీనికి ఎందుకు ఫిట్ అవుతాడు ఇతను అవసరం లేదు ఒక సినిమాలో క్యారెక్టర్ కన్ఫర్మ్ అయింది షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ సినిమాలో క్యారెక్టర్ లేదని పంపించారు అంట నిజమైన సార్ మాస్టర్ వచ్చి వాజ్పేయి ఏమనుకోకమ్మ ఇది నువ్వు చేయట్లేదు అదేంటి సార్ నేను రెడీ అయ్యాను కదా సార్ కన్నా నీళ్ళు వచ్చేస్తాను ఇప్పుడైతే నువ్వు ఏడుస్తుంటే గాలి పడేనా ఏం చేస్తాము ఆ గుడి యువ గారు అబ్బాయి చేస్తారట మీరు చిరంజీవి గారితో టాగర్ మూలం యాక్ట్ చేశారు కదా ఆయనకు మీకున్న ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి సార్ ఆయన మెగాస్టార్ వచ్చిందండి ఒక షాట్ జరుగుతుంది నేను బయటికి వచ్చి ఎక్కడున్నాడు అని చూసి డాక్టర్ అడ్వాన్స్ కట్ వచ్చి ఇప్పుడు యాక్షన్ అని కానీ తీస్తూ స్టార్ట్ చేశాడు సార్ వెళ్ళిపోతున్నాను ఒక కోడేరెక్టర్ గారు వచ్చి ఎవరండి మీరు ఎవరండి అన్నాడు ఆర్టిస్ట్ సమీపం మీరు చూసుకోండి సార్ నేల మీద పడుకుని పుషప్ చేస్తూ టోటల్ బాడీ గ్రౌండ్ కి ప్యారల్ గా టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఫీట్ ఎగురుతాను ఇప్పటికైనా పర్వాలేదండి సెకండ్ మాస్టర్ ఎంత గొప్ప నిస్కెళ్ళి నిప్పెట్టి అనుకోండి ఇబ్బంది పడతారు వద్దండి ఇంకోటి చేద్దామండి కోదేరెట్టు వచ్చి వాజ్పేయి గారు ఒక మాస్టర్ వాజ్పేయి గారు చేస్తున్నారండి ఎప్పుడు ఒక వెయ్యి మంది వస్తే ఆ రోజు పది గారు చెప్తాను హలో హలో సార్ హాయ్ సార్ సురేష్ యాంకర్ హలో సార్ నైస్ ఫిట్టింగ్ వెరీ గుడ్ నేమ్ బాబు పాప ఇద్దరు కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ అయింది జాబ్ కూడా వచ్చింది వాళ్ళకి పెళ్లి చేస్తే మా లైబిలిటీ తీరిపోతుంది మీరు సినిమాలు ఈ యోగా కాకుండా ఇంకేమైనా బయట బిజినెస్ ఉన్నాయి సార్ ముఖ్యమైన నా బిజినెస్ అంటే ఏం లేదండి నాకు సినిమా ఫీల్డ్ అంటే ప్యాషన్ ఓకే 
స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా నేను సినిమా ఫీల్డ్లో ఉండాలనుకునే వచ్చే అందరిలాగా బట్ సంహా ఆఫర్స్ రాకనండి లేదా నా ఎప్రోచ్ సరిగ్గా లేదనుకోండి నేను అటు ఇటు జాబులు కూడా చేసి బేసికల్ ఏమో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ థర్టీ త్రీకి ఇవి లైసెన్స్ వాడర్ అనుకోవడం నేను సో డిఫరెంట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ గవర్నమెంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఇంచుమించి మోర్ దాన్ ట్వంటీ కంపెనీస్ ఉద్యోగం ఈ సినిమాలు చుట్టూ తిరిగితే ఎవరో పెట్టుకోరు కదా తీసేవాళ్ళు అలాగే వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసేసుకుని నార్మల్ అంటే ఎక్కడ ఉద్యోగాలు చేయకుండా సినిమా ప్యాషన్తో ఇక్కడే ఉన్నాను ఇది కొన్ని బిజినెస్ కూడా చేశానండి అది మనకి రాని విద్య నడవదు కదండి సో నా ప్యాషన్ అంతా యాక్టింగ్ అందుకోసం వచ్చేసాను ఆయన మీ పిల్లల్ని కూడా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేస్తారు లేదు నేనేనండి నా తల్లి అంటే ఎందుకండి మీరు కూడా యాక్టర్ ఎందుకు పరిచయం చేయరు అంటే చాలా మంది వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా పరిచయం చేస్తారు యాక్టర్ ఇప్పుడు ఎవరు చేశారని మనం చేయకూడదండి కారణం ఏంటంటే నా ఫుట్టింగ్ కానీ నా ప్రొఫైల్ చూసుకుంటే ఇండస్ట్రీ మనిషిని కాదు సపోజ్ నేనే ఓ ప్రొడ్యూసర్ను డైరెక్టర్ను అనుకోండి నాకు రెడ్ కార్పెట్ ఉంటుంది మా పిల్లల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అప్పుడు వాళ్ళు బాగా యాక్ట్ చేస్తే జనాలకి నచ్చితే క్లిక్ అవుతారు వాళ్ళు సెటిల్ అవుతారు బట్ ఇక్కడ రహదారి లేదు గోల్డెన్ స్పూల్ లేదు మాకు సో నేనే స్ట్రగుల్ పడుతూ 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 మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ మూవీస్ చేశాను టూ హండ్రెడ్ మూవీస్ అంటే సీరియల్స్ ఫార్టీ చేశాను ఒక థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మంచి యాడ్స్ చేశాను మీరు ఎన్ని చేసిన మీకు నచ్చిన సీరియల్ ఏంటి సార్ మీకు బాగా ఫేమ్ తీసుకొచ్చిన సీరియల్ అంటే ఫేమ్ అంటే ఏం చేసినా అన్ని బాగుందనే చేస్తామండి మన రోల్ ని బట్టి ఇచ్చిన రోల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తా సో అలా మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఆన్సర్ చెప్పాలంటే ఆత్మీయులను ఒక సీరియల్ అండి అంటే ఋతురాగాలు వాళ్ళు తీసింది ఆ రోజుల్లో అది కొంచెం డిఫరెంట్ కొద్ది కష్టమైన రోల్ అంటే పేజీ పేజీ డైలాగ్ ఉంటే నేను బెడ్ రీడను పరాలసి స్పేస్ అంటుంది ఓకే ఇక నోరు పడిపోతుంది చేయి పడిపోతుంది మాట కష్టం సరదాగా చూడండి అలా ఆ రోలు ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఇదండి ఇలాగే పేజీ పేజీ డైలాగ్ అని చెప్పాలి సార్ ఇట్లా ఎన్ని ఇయర్ ఎన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేసారు సార్ ఇలాగా త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఇదే రోల్ నాకు సెకండ్ డే వచ్చేసరికి చేతిలో ఉండిపోతాను భయమేసేది యాక్ట్ చేసి తను నెక్స్ట్ రోజు చొంగ కారడం అంటే ఆ ప్యాషన్తో డైరెక్టర్ నాకు ఇలా కావాలంటే అంతకంటే ఎక్కువ నేనేం చేయగలను అన్న తాపత్రంతో చేయడం సో మంచి పేరు వచ్చిందండి దాని తర్వాత సీత సీతాకో చిలుకని అది జమిని టీవీకి వచ్చింది అందులో మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు సారీ సీతా మహాలక్ష్మి ఓకే అది మంచి క్యారెక్టర్ చేశారండి అప్పుడు పెద్ద పెద్ద హీరోలు అందరూ కాంబినేషన్ అప్పుడు అంత బాగుండే హ్యాపీ మీరు ఇండస్ట్రీకి ఎవరిని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతుంది సార్ ఇండస్ట్రీకి ఇన్స్పైర్ అంటే మా అమ్మగారికి ఒక మాట ఇచ్చారండి అంటే ఒకరోజు సీరియల్ చూసుకుంటున్నాను సరదాగా చూస్తుంటే మా అమ్మ మరి డిస్టర్బ్ చేయకరా చూ ఉంటున్నాను అంటే వాడు చాలా ల్యాగ్లో చెప్తున్నారమ్మ డైలాగ్ నువ్వు చెప్పరా ఏం చెప్తావు చెప్పా అవును చాలా బాగా చెప్తున్నారా నువ్వు ఆర్టిస్ట్ ఇంక అవ్వకూడదు అని మా అమ్మ అందండి ఇంకా నాకు నేను థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడే చిన్న చిన్న ప్రోగ్రాములు ఇవ్వడం రాకపోతే నన్ను పెట్టడం నేను చేయడం సో ప్రతి వాళ్ళు హాస్యం బాగా చేస్తున్నాడు కామెడీ బాగా చేయగలడు అని నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి చాలామంది అంటూ ఉండేవాళ్ళు బట్ మాకు ఇక్కడ ఎవరు లేకపోవడం వల్ల నేను ఇండస్ట్రీకి రావడానికి భయపడుతూ వచ్చా అలాగే నాటక రంగం వెళ్ళా నేను దీని మీద ఎందుకో ప్యాషన్ బాగా చాలా ఇష్టం ఇప్పటికి కూడా విపరీతం ఉన్న ప్యాషన్ అండి ఇక ఇచ్చిన ప్యాషన్ని అద్భుతంగా చేయాలి అని తాపత్రి పడే వాళ్ళు నేను ఒక మీరు ఇప్పటికీ ఆఫీసర్ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అని తెలిసింది అంటే ఎందుకు సార్ ఇంత చాలా సినిమా యాక్టర్ కదా మీరు ఇంకా ఆఫీసర్ చుట్టూ తిరగడం ఏంటి సార్ సార్ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడం వల్ల ఆ డైరెక్టర్ మా పరిచయం అవుతాడు కానీ నేను అలా చేయకపోవడం వల్లనే నాకు వేషాలు పడలేదు ఓకే ఎంతకాలం నాకు పెద్ద వేషాలు పడకపోవడం కారణం నేను ఆఫీసులకి వెళ్ళకపోవడం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే పేరు వచ్చింది నేను తెలుసు అందరికీ ఎవరన్నా బయనే అయ్య వాజ్పేయి గారు అంటారు సో నేను ఎలా చేస్తానో తెలుసు నా ప్యాషన్ తెలుసండి సో ఐఎమ్ గెట్టింగ్ గుడ్ ఆఫర్స్ నో ఓకే ఒక పాతకాల ప్రొడ్యూసర్ ఒక పెద్ద హీరోన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ పరిచయం చేసిన వ్యక్తి ఆయన మీ వెనుక ఉన్నాడని ఆయన వల్లనే మీరు ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్నారని తెలిసింది అది ఎంతవరకు నిజం సార్ అదేం కాదండి బట్ 
నేను నన్ను ఆయన ఇష్టపడ్డ నా అదృష్టం అండి మీరు అంతే ఒక విధంగా కరెక్ట్ ఆయన ఎవరో కాదండి మన నటశాఖ కృష్ణ గారిని సినిమాకి పరిచయం చేసి ఆయనకి అభివృద్ధికి తోడ్పడిన అద్భుతమైన ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ డూండి గారు అండి ఆయన చాలా ఈజ్ గుడ్ ఎట్ హార్ట్ చాలా మంచి వ్యక్తి ఆయనతో నాకు పరిచయం ఏర్పడింది అది ఆయన సినిమాలు చేసినప్పుడు కాకుండా ఒక మెగా సీరియల్ చేయమని కృష్ణ గారు ఆయనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఆయన అప్పుడు నాకు పరిచయం నమ్మండి పూర్వం ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ కూడా అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ టైంలో చూసుకుంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఏ విధంగా పైకి తీసుకురావాలనే తపన ఉంటుందండి వాళ్ళకు ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటే మీరు సిన్సియరు మీరు ఆనెస్ట్ అని వాళ్ళు గ్రహిస్తే మీరు మిమ్మల్ని ఎలా సెటిల్ చేయాలని వాళ్ళు చాలా తాపత్రి పడతారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సార్ దాకా అంత చేస్తున్నప్పుడు సార్ మీరు నగా సీరియల్ చేస్తున్నారు మరి నాకు అవకాశం ఇస్తారా అని అడిగింది అడిగితే నువ్వు ఎవరయ్యా అని అడిగాను ఎవరు డైరెక్ట్గా మా పేరు ఇద్దండి సో ఆల్సో సార్ నేను తర్వాత కనిపించాను అండి వెళ్ళిపోయా మళ్ళీ నాలుగైదు రూపాయలకి మళ్ళీ వెళ్ళా ఓకే నమస్కారం పేరు వాజ్పేయి చెప్పాయి కదా అదా కాఫీ తాగుతావా కాఫీ తాగా సార్ ఒకసారి వెళ్ళిపో సెకండ్ డే అబ్జర్వ్ చేశారు థర్డ్ డే మళ్ళీ వారం బైక్ వెళ్ళా వెళ్ళాక అదా వాజ్పేయి తాగు కూర్చో కూర్చుంది నువ్వు ఎర్రగా ఉన్నావు అని చెప్పి నీకు వేషం ఇవ్వను నేను ఇచ్చిన వేషం నువ్వు బాగా చేస్తేనే నీకు బెటర్మెంట్ ఇస్తా అన్నారు అందరూ అలాగే అంటే అలా అనుకున్నానండి బట్ ఆయన ఎల్లుండి ఈ టైంకి రా అని టైం చెప్పారు సార్ ఆ టైం కంటే ఇరవై నిమిషాలు ముందు అన్న ఆయన అరగంట ముందు అన్నాడు నన్ను అబ్జర్వ్ చేశాడు ఓ ఇది టైంకి వస్తున్నాడు అని అనుకున్నారు సిన్సియారిటీ ఉంది అనుకున్నారు చిన్న వేషం ఇచ్చారు సరే వేషం అయిపోయింది అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతుంటే ఒక్క నిమిషం ఆగని చెప్పి ప్రొడక్షన్ మీద పిలిచి ఐదు వందలు ఇచ్చి పంపించాడు ఆ రోజు ఆ రోజు ఐదు వందలు ఇచ్చారు అంటే ఎంత దూరం నుంచి వస్తాడు వెళ్ళిపోతుంటే నువ్వు మళ్ళీ ఎల్లుంటారా షూట్ ఉంది అన్నారు టూ డికేట్ దాటిపోయిందండి అయితే మళ్ళీ వెళ్ళా మళ్ళీ నువ్వు అంత పెందరలే కాదు నాకు సిక్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అన్నారు సిక్స్ వెళ్ళాను సార్ ఇంతకుముందు ఏ వేషం అదే ఉంటుంది అని వెళ్ళాను అక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకోటి వేసుకున్నారు అదేంట్రా అంటే సరిగ్గా చేయలేదా ఆయనకి నచ్చలేదా అని బాధపడ్డా బాధపడుతుంటే ఆయన వచ్చారు వచ్చి ఇది కదయ్యా నీకు ప్రమోషన్ ఇచ్చాను బాగా చేస్తున్నావు నువ్వు అని చెప్పి ఆ ఉన్న రోల్స్లో హయ్యెస్ట్ పెద్ద డైలాగ్స్ బాగా ఉన్న రోల్ అండి అది దాన్ని నాకు బాగా గుర్తు సంజయ్ బెడ్షీట్ రోల్ అండి అవి ఇవన్నీ పెట్టి రాణా ప్రతాప్ సింగ్ ఇలా తయారు చేశారు ఆ గెటప్ నాకు ఇప్పుడు కూడా అద్భుతమైన గెటప్ అండి చేశారు స్టేజ్ మీకి వెళ్ళి నాది అవుతు రియాసులు అవుతుంటే ఆయన నన్ను చూసి వచ్చి నా బూట్ లేస్ కట్టాడు సార్ 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 అండి ఆగు అని చెప్పి ఆయన లూజ్ అయిందని కట్టారు సార్ అంటే వాళ్ళకి ఎవడు వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఏంటి అవసరం లేదండి వాళ్ళకి ఆ క్యారెక్టరే కావాలి ఆ క్యారెక్టర్కి వాళ్ళు సూట్ అవుతారు అని వాళ్ళు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా చేస్తారు సో నేను ఆ రోజు మర్చిపోలేను అండి అంత పెద్ద మా ఐజ్ ఎ లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ చిన్న ఆర్టిస్ట్తో అలా ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యపోయాను ఓ రోజు మళ్ళీ ఎదురయ్యి ఒక రోజు వెళ్తుంటే ఎక్కడికి పోతున్నాను నేను నేను సరదాగా వచ్చాను డబ్బింగ్ చెప్పుకో నా డబ్బులు వస్తాను సార్ నా డబ్బింగ్ రాదు సార్ వెళ్ళిపోను చూసారా ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఏదో రకంగా నాలుగు డబ్బులు ఆర్టిస్ట్కి పెంచాలి తప్పన పుట్ చేస్తారు సార్ అలాంటి వాళ్ళు నాకు తరచపడ్డం నేను వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం నా అదృష్టం అండి అలాగే ఇప్పుడు చూసుకుంటే మారుతి గారు అండి మారుతి అవునండి బస్ స్టాప్ ఈ రోజుల్లో చిన్న చిన్న సినిమాలకి లైఫ్ ఇచ్చి చిన్న సినిమాలు ఆడతాయని చూపించిన డైరెక్టర్ అండి ఆల్మోస్ట్ అందరూ నన్ను వాజ్పేయి గారు నన్ను వాజ్పేయి అనగానే మారుతి గారు మనం చేయంటారు నేను యోగా మాస్టర్గా ఆయన గురువు గారిని ఆయన నన్ను ఫ్రెండ్ అని అంటారండి స్నేహితుడిగా చూస్తారు ఆల్మోస్ట్ అని సినిమా ప్రతి దాంట్లోనూ నాకు తగ్గ క్యారెక్టర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఫోన్ వస్తుంది ఫస్ట్ మూవీ ఏంటి సార్ నేను చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తే నాకు దొరికిన ఫస్ట్ మూవీ వచ్చి తమ్ముడు అండి అందులో పవన్ కళ్యాణ్ గారి కాంబినేషన్ లోనే పడ్డే రాత్రంతా ఇద్దరు ఒకే లాంగ్ లో ఉన్నాం అండి మొత్తం త్రో నైట్ జరిగింది షూటింగ్ ఇది ఎక్కడంటే గచ్చిబోలి అవుతున్న మియాపూర్ దగ్గర జరిగింది అక్కడ పెద్ద హౌస్ ఉంది అక్కడ దీన్ని ఏమంటారంటే 
స్విమ్మింగ్ పూల్ అవన్నీ ఉంటాయి మీరు ఇందాక అడిగారు డైలాగ్ అన్నారు కదా ఇందులో డైలాగ్ చెప్తారు ఏంటంటే ఒక పార్టీ జరుగుతూ ఉంటుంది బాగా అందరు జరుగుతున్నప్పుడు నా డైలాగ్ ఏంటంటే మే ఐ హ్యావ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ ఇక్కడ ఎవరు అన్వాంటెడ్ పీపుల్ వచ్చారు మర్యాదగా వాళ్ళకి వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతే సరి అదర్వైజ్ ఇది నా డైలాగ్ చెప్పారండి తనికల్ల భాని గారు అన్నారు ఆయన మంచి ఫస్ట్ సినిమాకే కానీ మీరు బాగా చెప్తున్నారండి కొంచెం ఫ్రీగా చెప్పేసేయండి అన్నారు ఇంకా తన సెకండ్ టేక్ ఫస్ట్ టేక్ జనాల ట్విట్టర్లు కెమెరా యాంగిల్ సో వాళ్ళతో పాటు నాది కూడా మనం మోహన్ అన్నారు చెప్పారు ఎక్సలెంట్ బాగుంది అన్నారు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకో రెండు సీన్లు పడ్డాయి తప్ప చేస్తుంటే డైరెక్టర్ గారు అన్నారు లేదండి ఇంకొక షాట్ ఉంది మీది అని ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా పెట్టారు సో అది మంచి అనుభవం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫోర్ స్టార్ అక్కడ కూర్చున్నారు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను ఆయన అన్ని చూస్తారు నేను ఆయన చూశాను నేను మాట్లాడలేదు నేను మాట్లాడుంటే మా ఇంత నాకు విశేషం బాగా ఏర్పడేది అదే మీరు చాలా మంది టాప్ హీరోస్తో వర్క్ చేశారు కదా మీకు నచ్చిన బెస్ట్ హీరో ఎవరు సార్ సార్ హీరో అంటేనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో ఒక శక్తి లేని హీరో అవ్వలేరండి హీరో అయ్యారు అంటే పవర్ ఉంది సో అందరు హీరోస్ కూడా మాక్సిమం పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడే ప్రయత్నమే చేస్తూ ఉంటారు మీకు ఎగ్జాంపుల్ నేను అందరితో వర్క్ చేస్తే ఒక ఒక యాడ్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను దాని కళ్యాణ్ జ్యువెలరీస్ దానికి ఒకే రోజు తెలుగు కన్నడ వర్షన్ పెట్టారండి సో ఇద్దరు కన్నడ వర్షన్ హీరో వచ్చి మన శివ్ రాజకుమార్ గారు ఏమండి తెలుగులో వచ్చి నాగార్జున ఇద్దరికి ఇద్దరు హీరోలు మారతారు ఈ వాటి గారు తెలుగు అయితే నాగార్జున గారు కన్నడ అయితే ఆయన నేను ఉంటాను ఒకే రోజు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ కల్లా అయిపోయింది ఆ రోజు నా నటన చూసి ఇద్దరు లెజెండరీ హీరోలు బలి మెచ్చుకున్నారు సార్ వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా కన్నడ నాకు రాదు యాక్చువల్గా అయితే నేను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టను ఒక ఫస్ట్ లైన్ బైహార్ట్ చేసిన సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ కి ప్రాంటింగ్ ప్రాంటింగ్ అక్కడ కోడైరెక్టర్ కారణాడు అయితే వాళ్ళు కన్నడ నుంచి వచ్చారు ఆయన చెప్పారు నాకు కన్నడ రాదు సార్ మీరు చెప్పండి నాకు ఈ స్లాంగ్ చెప్పండి సరిపోదు సరే అయితే హీరో గారు ఉన్నారు కదా ఆ పక్కన ఉంటే ఆయనతో మాట్లాడారు సార్ నాకు తెలుగు తప్ప ఇంకో ఆ లాంగ్వేజ్ రాదండి మీది ప్రాంటింగ్ తీసుకుంటాను అయ్యా ప్లీజ్ అండి అన్నారు ఆయన ప్రాంటింగ్ అంటే సార్ గట్టిగా అరుస్తారు ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని ఆయన అనుకుంటారేమో అని అడిగాను నువ్వు ఇస్తు సార్ నమ్మండి ఫస్ట్ ఐ చెప్పి సెకండ్ ఐ లాగా ఆయన చెప్తున్నాడు నేను అందుకు చెప్పేశాను అయిపోయింది ఆయన నన్ను పోయాడండి అసలు వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ని పట్టుకొచ్చారండి మీరు అసలు ఆయన ఎప్పుడు వింటున్నాడు ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు ఎక్సలెంట్ అప్ప అని ఆయన లాంగ్వేజ్లో చెప్పాడు సార్ డైరెక్టర్ డైరెక్ట్గా వచ్చి నాకు ఆయన ఏమన్నాడో తెలిసి అండి ఏమన్నాడు అంటే ఇలా మిమ్మల్ని ఇలా మెచ్చుకుంటున్నారు అండి సో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అందుకే ఒప్పలు అవుతారండి నిజాయితీని నిజాయితీ అని చెప్తారు అట్లా అలాగే నాగార్జున గారు కూడా ఆయనతో ఒక ఆరేడు సినిమాలు చేశారండి ఆయన బై నేమ్ పిలుస్తారు ఇది కోపరేట్ డైలాగ్ చెప్పలేకపోతే కానీ నేనే పది డేకులు చేశాను ఏం కాదు చెప్పండి మీరు స్టేజ్ యాక్టివ్ కదా సార్ మీరు స్టేజ్ కి సినిమాకి సీరియల్ కి ఏం తేడా సార్ తేడా అంటే ఇప్పుడు స్టేజ్ అంటే టెక్నాలజీ ఎక్కువ లేదు ఎక్కడు స్టేజ్ మీద ఆడి ఉండి ప్లే చేస్తారు అదే వన్ వన్ అవర్ వచ్చు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వచ్చు బ్రేక్ లేకుండా జరిగిపోతుంది ఫస్ట్ లో కూర్చున్న ఆడియన్స్ కి వినపడాలి లాస్ట్ లో కూర్చున్న ఆడియన్స్ కి వినపడాలి అందుకోసం వాళ్ళు కొంచెం లౌడ్ గా మాట్లాడాలి కారణం ఇప్పుడున్న మైక్రోఫోన్స్ లేవండి అప్పుడు మైక్ ఎక్కడో ఉండేది ఆ మైక్ రీచ్ అవ్వాలి అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి వినపడాలి అందుకోసం కొంచెం ఏది చేసినా కొంచెం గట్టిగా చేయాలి అంటే ఉదాహరణ నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి అని ఉంది నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఇంత లౌడ్ గా చెప్తే అక్కడ అర్థం అవుతుంది ఆంగ్యం కూడా ఎలా చేయాలి నీకు ఎంత చెప్పాలి అంటే అక్కడ రీచ్ కాదు సో డ్రామా అనగానే ఎలా ఉంటుంది స్టేజ్ అనగానే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక మోసం ఉంది ఆ ప్రకారం అందులో ఆ స్థితి తగ్గట్టుగా అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా సీరియల్కి వచ్చారు సీరియల్లో మీకు దానికంటే ఫోన్స్ స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి సో మీ ఫీలింగ్స్ ఎక్కువ చెప్పకూడదు తక్కువ పెట్టకూడదు ఎంత కావాలంత చేసి ఉదాహరణ 
నిశ్చయ చెప్పాలి నీకు అని ఇలా మాట్లాడారు అనుకోండి సరిపోతుంది షౌటింగ్ అక్కడ ఇంకా సినిమాలకు వచ్చారు ఇంకా న్యాచురాలిటీ కావాలి సినిమాకి వచ్చేసరికి అసలు మీరు అరిచే పని అంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిపోయింది నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి అర్థం కాదా అనడానికి డైలాగ్ కూడా చెప్పక్కర్లేదండి అంటే సార్ ఇదంతా కూడా టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది అద్భుతమైన డైరెక్టర్లు ఉన్నారు అద్భుతమైన కెమెరామ్యాన్లు ఉన్నారు అద్భుత రైటర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు అంత అందరూ కూడా ఈక్వల్ తీసేసుకుని పనిని చేస్తారు సినిమా సినిమా అనగానే యాక్టింగ్ ఈజీ అండి మీ డైలాగ్ మీకు ఉంటుంది చెప్పేస్తారు ఓంకి చేస్తారు అయిపోయింది ఎన్వాల్ ఏ చెప్పారంటే ఎక్సలెంట్ బాగుంది అంట అదే డ్రామాకి వచ్చారు రిహార్సింగ్స్ అందరు కష్టపడి ఎందుకంటే ఒక అరగంట ప్లే అంటే మధ్యలో నాన్ స్టాప్ గా చెప్పాలి మీరు మీరు మెమరీ పవర్ కావాలి సో దేంట్లో ఉండే కష్టాలు దాంట్లో మీరు ఇంతవరకు ఏం నాటకాలు చేస్తా నేను నాటకాల కంటే నేను బేసికల్ కూచిపూడి చేస్తాను సో మా గురువు గారు వచ్చి ఫస్ట్ రామరాజు గారు తాడపల్లి గారు ఆయన దగ్గర నేను బేసిక్స్ నేర్చుకున్నా తర్వాత కాకినాడ ఆనంద్ లక్ష్మణరావు గారు అని చెప్పి అప్పట్లో నేను గిన్ని సెవాడి అని ఆయన కోర నరసింహరావు గారు నటరాజ రామకృష్ణ గారు ముగ్గురు సమకాలికులు అండి చాలా పెద్ద అద్భుతమైన అండి కూచిపూడి డాన్స్ మాస్టర్ అండి కాకినాడ ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను సార్ అయితే అప్పుడు ఆ వయసు ఇరవై రెండు ఏళ్ళు అంతా అందరు చిన్నపిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారు నేను నాకు ఇష్టం నేర్చుకోవాలి వెళితే ఇంత పెద్దగా ఉన్నావయ్యా నువ్వే నేర్చుకుంటా ఉన్నాడు అంటే నేను సార్ నాకు ఇవాళ మీరు స్టప్పు చెప్పండి రేపు నేను మీకు అప్పు చెప్తేనే ఇంకోటి చెప్పండి నాకు నేను పనికి వస్తాను కదా టెస్ట్ చేయండి మీరు నేను పనికి రాకపోతే చెప్పకండి సార్ మీరు గురువు గారు ఆశీర్వదించండి అని దండం పెట్టే కాళ్ళకి సరే అయితే రేపు రా అన్నాడు మన వెళ్ళి వెళ్ళిన తర్వాత పిల్లలకి చెప్తే వాళ్ళతో పాటే చెప్తున్నాడు సార్ నాకు కొంచెం వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి చెప్పండి సార్ ఏ ప్యాషన్ భయ నీకేనా నామోష నామోషన్ కాదు సార్ రెండు రోజులు చెప్పండి తర్వాత వాళ్ళతో కలిపి చెప్పండి సార్ సరే అని చెప్పాడు మన రాగానే గురువు గారు మేము నేర్పిన సప్పీతి చూపించేవాడు సో అలా అవుతుంటే నా దృష్టానికి ఒక పది రోజుల్లో శివరాత్రి వచ్చింది ఓకే ఆ రోజుల్లో శివరాత్రి రోజు శివాలయాల్లో అక్కడ స్టేజ్ వేసి ఈ నాటికలు నాటకాలు ఈ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే అంత ఓపెన్ సరే అయితే ఈ దీనికి శివతాండం చేస్తానని నీతో బాగుంటుంది అలా ఇంకేముంది శివుడు వేషం నాకు చాలా ఇష్టమైన దేవుడు సో కష్టపడి నేర్చుకున్నానండి ఇంకొక వారం ఉంది అనగా మాస్టర్ వచ్చి వాజ్పేయి ఏమనుకోకమ్మ ఇది నువ్వు చేయట్లేదు అన్నాడు అదేంటి సార్ నేను రెడీ అయ్యాను కదా సార్ కళ్ళు నీళ్ళు వచ్చేస్తుంది నాకు దృగ్గం చేస్తాను అందరిని అలరిస్తాను నాలో ఒక అద్భుతమైన డ్యాన్స్ ఉన్నాడు చూస్తారు అని ఎగ్జైట్మెంట్ ఉన్నా ఇప్పుడైతే నేను ఏడుస్తుంటే జాలి పడేనా ఏం చేస్తామా ఆ కుడి ఈవో గారు అబ్బాయి చేస్తాట అతనితో చేయించమని పెద్ద ప్రెషర్ వచ్చింది నాకు మరి నువ్వేమనుకోకు అన్నారు అది సర్లేని మాస్టరు ప్రపంచం అంతా ఇలా రికమెండేషన్ మీద ఉంటుందండి అన్నాను అది జాలిపడి ఏ బాధపడకు ఇంకో ఐటెం చేస్తాను ఇతను ఇంకేం చేస్తారు మాస్టర్ దశావతారాలు చేస్తాను సార్ జోక్ అయ్యాడు సార్ పది అవసరాలు వారి రోజులు ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడు చేయాలి అయ్యే పని కదా వదిలేండి సార్ ఆయన లేదు నీళ్ళ పట్టుదల నువ్వు చేస్తాను మార్నింగ్ ఒక అవసరం చెప్తాను ఈవినింగ్ ఇంటికి రా అక్కడ అవసరం చెప్తాను ఇలా మొత్తం నీకు నాలుగైదు ఐదు రోజులు కంప్లీట్ చేస్తా చేద్దిగా సరే సమయం ఆయన పాద్బలంతో అలాగే నేర్చుకుని దశతరాలు చేశారండి ఇక ప్రతి వాళ్ళు ఒక మాస్టర్ వాజ్పేయి గారు చేస్తున్నారండి ఎప్పుడు ఒక వెయ్యి మంది వస్తే ఆ రోజు పదివేల మంది వచ్చారు చూసి అందరూ చప్పలు కొట్టి బాగా అభినందించారు సో నాకు ఒక తృప్తి కలిగింది ఆ రోజు ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ గుడ్ ఇండస్ట్రీ ప్రతిదీ మంచిదేనండి ఏదైనా సరే మీరు మంచిని తీసుకుంటే అది మీకు ఉపయోగపడుతుంది చెడు చూసారంటే దాన్ని ప్రేమించలేరు ప్లస్ అండ్ మైనస్ విల్ బి దే పగలు రాత్రి ఉంటుంది అలాగే వెలుగు చీకటి ఎలా ఉందో అలా ప్రతి దాంట్లో కూడా మీకు మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది బట్ చూసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది చెడు చూపులు చూసేవాళ్ళు చెడే కనపడుతుంది మీరు మంచి చూడండి వాళ్ళు ఎంటర్ చేయి ఎందుకు వద్దామనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ 
ప్యాషనేట్గా ఉండి వస్తున్నారా బిజినెస్ చేయాలని వస్తున్నారా కూటలు సంపాదించాలని వస్తున్నారా ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి ఫోకస్ డబ్బులు సంపాదించాలని వస్తానంటే దీనికి రాకండి వ్యాపారంలో చేసుకోండి లేదండి నేను అట్ట నాకు ప్యాషన్ నేను నటిస్తాను బాగా చేస్తాను అని మీ ప్యాషన్ ఉంటే మీకు ఫైనాన్షియల్లీ ఇబ్బంది లేదనుకుంటే వచ్చి ప్రయత్నం చేయండి ఇక టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ లోటు లేదండి హ్యాపీగా చేయొచ్చు మీరు మంచి యోగా మాస్టర్ యోగా గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్ యోగా అన్నది ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ అండి అద్భుతం ఎందుకు అన్నానంటే మనుషులు కొంచెం జ్ఞానవంతుడు అసలు యోగా ఎందుకు చేయాలి సార్ కొంచెం దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చెప్తారు దాని గురించి చెప్తారు అసలు యోగా ఎవరు చెప్పారు అది మీరు విన్నారంటే దాని పవర్ తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు 